E aí, molecada, a geração gamer chegando com mais um vídeo de FIFA Friends no nosso modo carreira com o pior, talvez não mais, time do mundo, cara, o Ibis. Além de vários experimentos que a gente tá fazendo aí, estamos com o modo carreira nas quartas de final da Copa do Nordeste pra enfrentar o São Paulo Cristal, mano. Confesso que não conhecia esse time, mas além desse jogo tem outros grandes, Bahia e CRB, Náutico e Fortaleza, Ceará e ABC. Olha que a gente pegou na teoria o adversário mais frágil. Será que o Ibis consegue chegar nas semifinais? Se você acredita, já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Vamos rumo a 200 mil inscritos esse ano e ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram, cara, o Twitter. Às vezes eu apareço, mas no Instagram eu sempre faço stories conversando com a galera e faço algumas postagens da minha vida. Fica ligado. Hoje não vou me enrolar muito, cara, porque é jogo único. Se a gente avançar, a gente já vai jogar semifinais. Então vamos com sangue nos olhos. O ataque que vai com o Betinho, já 70 de overall, caça rato, todo mundo ali 100% fisicamente a gente só tem a baixa do Elias que segue machucado tá lá de fora, bora pro jogo Estádio Carneirão em Cruz e Santo, cara Cruz do Espírito Santo É onde a gente vai jogar o estádio do São Paulo Cristal Só lembrando que, como eu já disse, é jogo único A gente deve ter perdido aí no sorteio Ou então foi a campanha nossa que foi inferior ao time do São Paulo Vamos jogar fora de casa, o estádio é lindo E é mais um estádio criado, mano Tem todos os estádios de times menores, de times mais ou menos E de times gigantes do futebol brasileiro Brasileiro. É uma infinidade impressionante Autoriza o árbitro e vamos Ibis Eu acredito nessas semifinais Olha o caça-rato já ganhando, cara Deu tapa pro Betinho, vamos chegar à frente Batendo pro gol, saiu fraco Pra defesa do goleirão do São Paulo Aí chega o São Paulo, Cristal, bola levantada Vacilo total da nossa zaga é gol dos caras, 23 minutos de partida e tá 1 a 0. Se liga na jogada. Cruzamento eram dois jogadores ali de São Paulo na área. O Augusto tava cochilando e deixou o cruzamento livre também, mano. O Felipe dava para ter saído de soco nessa jogada. Ele não fez. Tá 1 a 0 pros caras. Vacilo da defesa aos 23 minutos do primeiro tempo. Thiago Maia ganhou. Aí caça rato com o Betinho. Já escapa da falta. Adianta essa bola pro Yuri. Linha de fundo. Vamos lá, Yuri. Rola. Nossa, mano. Era no meio. Ainda bem que ele recupera. Distribuiu no Danilo. Vem pregada pro gol. Bateu de novo o Betinho. Mandou pra área. Não tinha ninguém pra chegar chutando a defesa quarta antes. E o Ibis começa a aparecer mais no jogo. Adiantamos ali errado, cara. Passe equivocado. Bola tá com o São Paulo, mas já tem pressão. Quase, quase. Olha o caça-rato, fez o giro, tocou ela, Betinho, adiantou para o Baiano, cabe o chute, bateu, defendeu, olha o rebote, deu no São Paulo, grande chance do Ibis. Betinho pressionou, recupera a bola, sobra no Danilo, bate no gol, caça-rato, desvia, e ele estava impedido. E termina aí, molecada, a primeira etapa, o São Paulo fez 1 a 0 e olha como tá o outro jogo do nosso adversário das semifinais, caso a gente avance, o Bahia vai vencendo o CRB, lá também final da primeira etapa. E pra esse segundo tempo, cara, vamos botar sangue, né, o caça-rato tá bem, né, mano, não vamos tirar o caça-rato, vamos dar uma mexida na direita, tem o Tiquinho que é da posição, mas vocês sabem, é, não, vamos colocar... Sai aí o Baiano, lá o Thiago Maia segue no time, a gente tem o um meia esquerda no banco, não temos cara, temos o Isidoro que é meia direita, então bora meter ele ali no lugar do Danilo cara, um cara mais ofensivo pra gente buscar esse empate e tentar levar a partida aí pra prorrogação pros pênaltis. Vamos lá Betinho recupera aí pro Ibis, tem jogador pedindo a frente é o Daniel Guedes. Vamos lá, Daniel, adiantou para o Tiquinho, a jogada é top, levanta para a área, olha a batida seca do Yuri. Pegou na veia, mas ela vai para tiro de meta. Outra grande chance desperdiçada aí pelo Ibis. Opa, caraca, mano, adiantou de graça. Aí o Paulo Isidoro, 
Caraca, escapou da falta. Deu passe no Yuri, pediu a frente, recebe. Vamos lá, Paulo Isidoro desarmado. E vem contra-ataque do São Paulo Cristal. É jogada com Poveda, já adiantou ali. O Augusto tava ligado. Vamos lá, Célio Santos com o Tiquinho. Pede ali na meiuca, Paulo Isidoro, Betinho, o jogo tá pro Ibis, cara, a gente tem espaço, tem muito espaço. Daniel Guedes fez a finta, adiantou no meio da área pro Betinho, bola muito lenta, muito atrás. Volta mais uma, vamos lá, cara, arma essa no meio, Tiquinho carrega, vem trazendo ela no Yuri, passou Paulo Isidoro, o passe nas costas do Paulo Isidoro. Aí não, cara. Lançamento vem o São Paulo Cristal. Bola com o Maxwell. Adiantou na área Renatinho. Bota ela no meio. Poveda. Renatinho de novo. Adiantou o chute para tiro de meta. Vai acabar o jogo, mano. A gente teve algumas chances e não soubemos aproveitar. Fim de papo. O São Paulo está nas semifinais aí da Copa do Nordeste. A gente teve chance, cara, tomamos um gol bobo, de resto o São Paulo não jogou mais, só ficaram se defendendo e criamos várias oportunidades, apesar dos pesares, cara, o Rib está de parabéns. Com a limitação do nosso time não é fácil chegar até aqui, a gente conseguiu chegar, moleque. E olha só, o Bahia foi eliminado nos pênaltis para o CRB e do outro lado ainda não teve confrontos. Então agora é hora da gente encarar o início da Série D1 do Campeonato Brasileiro. Estamos aí exatamente no Grupo A com oito times. É jogo único, moleque. Sete partidas, então, no total. O único classificado aí para a Série C é o primeiro de cada grupo. Então a gente tem que vencer de qualquer maneira. Na teoria, o nosso grupo não é dos mais difíceis. Tem o ABC aí famoso, a América do Rio Grande do Norte também. E a Portuguesa do Rio de Janeiro, mais ou menos, cara. No grupo B, no grupo D, são é, um time a menos, mas tem alguns times mais fortes, como o Boa Esporte, o Caldense, que já jogou muito aí a Série B, Série C, e tem o Joinville também, cara. Tem no grupo C aí o Bangu, outro time mais conhecido do futebol brasileiro, o Campinense, a Ferroviária, alguns times mais fortes. No grupo B, cara, tem o Caxias, bem famoso aí no Rio Grande do Sul, o Ituano, nem se fala, já foi campeão paulista. Também tem a Ferroviária do Ceará, o Ferroviário do Ceará, o Guarani de Sobral também de lá, alguns times fortes. O Fast Club, que é o time que revelou o Betinho, que hoje joga no nosso time. Temos aí 1 milhão e 300 mil praticamente com essa Copa do Nordeste. Excelentes investimentos a gente pode fazer com essa grana e detalhe que a gente fechou o contrato com o garoto da base, o Luiz Gustavo, que já chega para ser titular desse time provavelmente. Notícia boa que o Elias está recuperado aí para essa estreia na Série D1 do Campeonato Brasileiro e temos algumas atualizações muito importantes, cara. A primeira é do nosso Vitor Hugo, o goleiro do time. Ele encontrou alguns jogadores, esse Heitor eu já descarto, o potencial de 78. O João Pedro, dois meses observando, vamos observar mais um pouquinho, mas ele só tem um overall de 82 no máximo. O Leonardo, pelo amor de Deus, cara, só chega até 66, sem chance. Vamos deixando o Luiz Otávio, o Raul, a gente recusa também 77, o Iago goleiro, a gente observa que ele tem 1,87m, tem um bom futuro. Vamos deixar observar aí mais um mês para ver qual é. Relatório da nossa base, são três jogadores que permanecem, tem o Davi, o overall de 55, é um meia atacante, a gente vai puxar sim ele para o time titular, para o time, aliás, time profissional do Ibis, e tem outros jogadores como o Raul e o Luiz Otávio, ambos 48, com potencial de 81 e 83. Mano, o Davi tem um grande futuro, meia atacante, vamos propor um contrato para ele aí, dois anos, cara, vamos dar três anos, ver se os caras aceitam, função a gente não especifica e bora ver. Como prometido, o investimento que a gente adquiriu aí, a renda que a gente teve, cara, vamos aproveitar e investir no melhor dos melhores oleiros aí do mercado, do mercado cara, que é o Carlos Pinto. Ele é chileno e tem cinco estrelas para ambas as funções ali, cara. Tanto experiência quanto avaliação. Acho um bom investimento, acho bacana a gente fazer isso. Bora contratar ele, mano. E depois a gente vai ter que colocar...
colocar o cara aí no Brasil ou na Argentina no máximo, porque senão fica muito ruim os nomes dos jogadores. Bora estrear então no campeonato Série D1 do Brasileiro, enfrentando a portuguesa, não é aquela da Série de 2019, é a portuguesa do Rio de Janeiro e detalhes que o Elias, como eu disse, tá de volta e o elenco tá 100% fisicamente, é pra gente ganhar o jogo, cara. Luiz Gustavo, lateral direito, vem pra ser titular, é o moleque da base que ganha essa chance pra entrar no lugar do Daniel Guedes. Cara, o Daniel Guedes tem 59, né? Vamos deixar ele no banco por enquanto, deixa o Luiz Gustavo aí e depois, de repente, ele vira titular do time. Aliás, nada, moleque, o Daniel Guedes tá seta pra baixo e a gente tem que investir sim nos caras da base. Vamos deixar ele de titular e o Daniel Guedes ali no banco de reservas. Então é isso, molecada, estamos aqui no estádio Luso Brasileiro e como vocês podem ver, já tem animação em tudo. A partir da série D1 até as séries mais pra frente, as animações de entrada dos jogadores são mais completas, como essa... Ainda a série D1 não é 100%, mas já tá ligado aí que mostra os jogadores entrando a campo. Tá aí o Elias voltando de lesão. Jogo fora de casa contra a Portuguesa do Rio. Um empate aqui tá de bom tamanho, mas é claro que a gente vem em busca da vitória, porque só o primeiro colocado avança para a próxima fase e sobe para a série C do Brasileirão. Aí o árbitro do jogo autorizou bola, tá rolando contra a Portuguesa. Portuguesa do Rio Vem descendo a portuguesa com Cafu Cruzamento Henrique Silva Embaixo do gol, mandou pra fora Olha o Betinho pegando essa na meiuca Já saiu o passe boa Bola no Yuri, a pancada no canto Vitor Almeida faz a defesa Nossa melhor jogada até aqui, manos Ainda no primeiro tempo Elias na cobrança bateu muito fraco O Augusto Enfiada de bola no caça-rato, boa, vamos lá, caça, prepara na batida, que golaço, caça-rato, golaço do Ibis Sport Clube, na saída do segundo tempo, o mini míssil aleatório, Alamarinho, que paulada do caça-rato, que bola venenosa e o goleiro quase, quase toca, mas não toca, tá 1 a 0 moleque, agora vamos segurar esse resultado, que uma vitória fora de casa para iniciar a série D1 é excelente. E a portuguesa vem no chuveirinho na área para o sorriso. Afasta bem ali. Elias completa mal. Volta de novo com os caras no chute. Luiz Gustavo fazendo sua estreia nos profissionais. O baiano, caça-rato. Já passou Betinho. Boa, caça-rato. Betinho chega para o cruzamento. Tem poucos jogadores. Ele carrega. Ele traz ela. Vem na batida. Caiu, pediu falta. Segue o jogo, segundo o juizão. Elias já tem o domínio dela. Adiantou no Yuri, vamos passando, Luiz Gustavo tá ali, vai lá Baiano com ele, a bola é top demais, o Betinho tá na área pedindo o passe, veio o fraquinho, fraquinho, recupera e desce mais uma vez a portuguesa do Rio, vai com o Muniz, tenta carregar Elias na marcação, é um monstro nessa, nesse meio campo aí do time do Ibis. Bola esticada, cruzamento, cortou Daniel, bola volta, Thiago Maia completa, caça rato no contra-ataque, estica ela para o Betinho, mas não chega. Portuguesa vai dando espaço para o contra-ataque, mas a gente tem que ficar ligado é nos ataques deles. E olha o Thiago Maia recuperando, vamos que vamos, Betinho viu, caça rato, bolão, é para matar o jogo, vamos lá caçar na categoria do R2. Gol do Ibis Sport Clube Pra começar com o pé direito Caça rato, dois gols dele Pra definir o jogo aqui no Luso Brasileiro Agora tá lá, Ibis 2, Portuguesa 0 É bola pra frente, vamos lá Augusto disputou, Célio Santos Tá com Mauro Gabriel a portuguesa ainda quer diminuir esse placar, saldo de gols, mano, pode decidir a vaga na Série C. Então vamos segurar até o último segundo e fim de papo. 2 a 0 com um partidaço do Caça-Rato no segundo tempo. 
definindo os resultados para mostrar que não adianta T70 de overall como o Betinho, às vezes o 59 do caça-rato lhe dá nota 8.4 no jogo e uma atuação digna de craque realmente do jogo. E olha aí os resultados, manos, do primeiro jogo aí na Série D1 no nosso grupo. A ABC ali venceu, segue na frente o ABC e o América são, na minha opinião, os dois times mais difíceis e eles venceram o jogo. Além de, dos dois do Ibis, também o Floresta bateu seu jogo, nada de empate. Grupo D tá desse jeito também, grupo C e grupo B, moleque. Muita emoção tá por vir ainda, eu tô ligado. E estamos treinando o Betinho, o Caça Rato é um grande jogador, mas não adianta treinar ele. Ele tá com 30 e cacetada de anos. 34, se eu não me engano. E olha a notícia, hein, mano? O nosso olheiro Ricardo acaba de chegar, então já vamos criar uma rede de observação pra ele já já, cara. Aliás, ele não, né? O outro olheiro que é o Davi... Ah, o Davi é... Mano, olheiro Thiago do Brasil. Cara, cadê o nosso olheiro que a gente contratou, mano? Temos aí o contrato aceito do garoto Davi, então ele já tá integrado aí ao time... Profissional do Ibis, cara, três jogadores da base a gente já puxou desde o início, o Augusto que é lateral esquerda, esquerdo o Luiz Gustavo que é lateral direito e agora, mano, com 55 de overall o atacante Davi, ele é segundo atacante, joga como meia e como atacante uma grande opção aí pra gente. E já vamos sacar um jogador aqui de meio que a gente não usa tanto, que é o Azevedo. E olha só, o Carlos Pinto, o nosso oleiro chileno, chegou. E, manos, vamos criar uma rede de observação bem top aí com ele. Eu acredito que no Brasil, né, mano? O Brasil é melhor. A gente já tem um oleiro no Brasil, eu tô ligado. Mas esse é nível 5 estrelas. Mas vamos, vamos fazer o seguinte, vamos observar aí na Argentina. De repente, um grande talento argentino da base pode vir aqui pro Brasil... Vamos deixar ele lá, cara, três meses, seis meses, nove meses. Vamos procurar qualquer tipo de jogador, desde que seja bom. Vamos ver se esse oleiro realmente é top. Ele já tá criando aí a rede de, de observação. E o Vitor Hugo aqui no Brasil tá bem fraquinho, né, mano? Assim que o Vitor Hugo sair do Brasil, a gente pode colocar ele. Então é isso, molecada. Vamos deixar o próximo jogo aí pro próximo episódio, porque tem muita coisa maneira e a gente vai jogar três partidas por, por vídeo. Esse já teve a eliminação aí na Copa do Nordeste, muita coisa rolou e a gente vai buscar o título ou pelo menos a vaga para a Série C. Tamo junto e até a próxima!